pelas vias do Cariri aqui no Centro Histórico de Barbália. Gente, aqui comigo está Neto, turismólogo, vai falar um pouquinho desse casarão. Neto, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu quero saber e compartilhar com as pessoas sobre esse casarão e uma, uma coisa engraçada que eu soube há pouco tempo, que existe um túnel aí misterioso. Será que existe? Ele vai contar pra gente. Bom, gente, é, me chamo Edson Neto, sou aqui da cidade de Barbalha, sou guia de turismo e também sou turismólogo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse patrimônio histórico que está aqui atrás de mim, que é o antigo Casarão Hotel, que é a sede da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade aqui de Barbalha. E a gente vai falar alguns fatos é, intrigantes que existiam aqui e que poucas pessoas sabem. E a gente vai falar um pouquinho para vocês da história aqui do túnel que dava acesso aqui ao canavial da cidade, aqui por trás desse prédio aqui. E a gente vai contar mais um pouquinho lá dentro do prédio. Vamos lá, né? É, então vamos lá, ele vai mostrar tudo pra gente. E aqui é um prédio bem, reser... bem preservado. E hoje funciona o quê? É, bem, hoje aqui é a sede da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Barbalha. Esse casarão aqui ele foi construído no final do Segundo Império, no ano de 1859, pelo rico dono de engenho da cidade de Barbalha, que era o Antônio Manuel Sampaio. Ele que era proprietário do engenho do Pinambá, que na época era casa grande e engenho e aí ele decidiu construir esse prédio belíssimo aqui no centro da cidade de Barbalha e que tem vários fatos históricos presentes aqui nesse prédio um deles né, que a gente vai falar um pouquinho aqui como foi construído por mão de obra escrava existia todo esse aparato para a questão dos escravos né? a gente tinha aqui a senzala a gente tinha aqui o pelourinho né, que é o tronco de açoite dos escravos e também o túnel, tinha um túnel secreto aqui que dava acesso à parte de trás do prédio que dá lá no canavial e também passa pelo importante rio aqui na cidade de Barbalha que é o principal rio da cidade, o rio Salamanca aqui da nossa cidade e a gente vai conferir aqui um pouquinho né, é, desses elementos a, a, o prédio também, além de, de mostrar a sua beleza arquitetônica a gente também tem sediado aqui é, essa exposição aqui que fala sobre o pau da bandeira de Santo Antônio, daqui da cidade de Barbalha. Né? Todo o trajeto, desde a retirada dele lá na mata, no sopé da Chapada do Arari, até chegar aqui em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, com o hasteamento né, do mastro com a bandeira de Santo Antônio, que é o dia do pau da bandeira, o dia auge da cidade de Barbalha. E a gente... É, vamos conhecer aqui um pouquinho né, do, do, do prédio, histórico, a gente tem esse ambiente aqui que é uma sala de exposição, é, pode entrar, né? essa sala aqui tem alguns elementos da cultura popular da cidade de Barbalho, então a gente vê aqui a roupa do Reisado, a gente tem a roupa aqui dos penitentes, né? que é uma ordem religiosa instituída na cidade ainda na época do Padre de Apina, e algumas fotografias antigas aqui da época, como o, o, o casamento junino, a gente tem aqui a carroça, que é a cachaça do senhor vigário, né? E também a imagem do engenho Tupinambá, que fica na entrada da cidade, é, e como funcionava antigamente. E hoje o prédio foi restaurado, né? Funciona um buffet e é um equipamento belíssimo. E essa parte aqui é justamente foi uma exposição idealizada pelo IFAM é, nesse prédio né, aqui da Secretaria de Cultura e alguns objetos que ficou dessa exposição que a gente ainda mantém é, preservado aqui nesse prédio. E tanto a gente fala da questão da cultura, como a gente fala também da questão do próprio prédio que a gente já está iniciando aqui o nosso diálogo. Né? E esse prédio, esse espaço aqui que a gente está, acredita que seja aqui a parte da senzala das mucamas, né? que eram aquelas, aquelas escravas que cuidavam do prédio. E a gente pode ver aqui na parede né? o local de ventilação com as graves de ferro. Né? É, é, alguns acessos foram colocados, né? abertos, no período que o prédio, já agora no nosso, no nosso tempo né? republicano, foi instalado aqui o antigo casarão hotel e foi transformado esse casarão em um hotel municipal e aí quando veio se instalar esse, 
esse hotel municipal que foi feito algumas melhorias, né? então foi feito algumas modificações na estrutura do prédio, mas não tirou a característica original do prédio. Bom gente, agora a gente vai subir para conhecer a parte superior do prédio. Gente, a gente está aqui subindo pelas escadarias né, do prédio, ainda mantém-se a originalidade. É uma escada bem estreita, porque dizem que fazia essas escadas de acordo com o molde do pé da dona do, do casarão, né, da mulher do senhor de engenho. Por isso que é bem estreito o lance da escadaria. Bom, a gente agora vai se caminhar aqui para o salão principal né, do casarão, na parte superior. Esse, esse salão bonito, a gente pode ver aqui uma estrutura né, bem trabalhada. O detalhe aqui do forro, né, com essa rosa bonita. E vários detalhes que a gente percebe na época que foi construído esse prédio. Né? Inclusive, essa própria estrutura aqui, a gente viu uma argolinha lá em cima, que era para colocar aqueles candelabros né, cheios de velas e tal, e deixar o ambiente claro nas noites escuras. E a gente tem uma sacada maravilhosa. A sacada que dá aqui a vista para igre... a rua da Matriz, toda ornamentada agora para o período da festa de Santo Antônio, né? que passou, e a cidade fica ornamentada até o São João. Então, muito bonita a sacada daqui. E o detalhe né? da, do próprio prédio, com, ali, com as canaletas ali com boca de serpente, né? então deixa mostrar o quanto era é, investido nesse prédio e mostra o poderio dos donos desse casarão na época. E a gente agora vai conhecer a parte dos fundos né, do prédio, na parte superior. É, eu mostrei ali para vocês a entrada do salão principal, né, e a gente tem mais esse outro salão aqui, que acredito que seria um salão de jantar, né, de receber as visitas também. E a gente pode ver um pouco aqui né, da sacada do prédio, e a gente vê a beleza né, dessa imponência Desse prédio maravilhoso Olha a visão da chapada E aqui a gente tem a visão da chapada do Araripe é, A boa parte que era do canavial que Essa parte aqui Era tudo cana de açúcar Que foi um grande potencial Da economia do município né, Na época da colonização E até tempos atrás Show é, nessa parte aqui de baixo a gente pode ver onde era as senzalas, né, onde ficava os escravos Então hoje são banheiros aqui da, da, do prédio da secretaria, mas antigamente eram as senzalas Como na parte aqui também de baixo tinha também o pelourinho, que era o pau, o tronco que era amarrado os escravos né, e açoitados para... É, aceitarem as obrigações impostas pelos donos de engenho e também pelos capitão do mato né? Então era um período que passou da nossa história Muito triste a gente saber que existia né, esse tipo de tratamento com pessoas igual a nós Então graças a Deus é, teve a história da Lei Áurea né, com a Princesa Isabel E aboliram a história da escravidão Graças a Deus que a gente não aceita nem esse tipo de preconceito nem de raça, nem de cor, nem de credo, a gente tem que ter a tolerância aos nossos irmãos, né? Aqui já é a lateral do prédio e ali dá para ver os fundos da igreja. A igreja da Matriz, Santo aqui. Antônio, justamente. A gente tem várias janelas aqui nas laterais que dá um, um, também um novo visual para quem entra na sede daqui da Secretaria. Nesse caso aqui, a gente tem a, as torres da Igreja Matriz de Santo Antônio, né? que a gente tem essa visão muito bonita. Olha o zoom para vocês verem. Show! Agora eu vou convidar vocês para conhecer o corredor, que dá acesso para a parte final aqui do prédio, na parte superior, onde também tem uma vista maravilhosa né? da, da parte do canavial da cidade de Barbalha e do rio Salamanca que é o principal rio da cidade de Barbalha. E a gente está aqui se caminhando para o final do prédio, né? E a gente tem essa vista maravilhosa aqui do canavial da cidade de Barbalha, 
e também do rio Salamanca, que é o principal rio da cidade de Barbalha. Ele nasce ali no sopé da Chapada do Araripe, no sítio Correntinho e distrito de Arajara. Então são águas provenientes dessas duas localidades. Se vocês observarem bem, gente, essa parte aqui era onde ficava né, o canavial da cidade de Barbalha. Até meados da, da década de 90, o canavial ainda era bem forte, essa economia canavieira. A gente possui aqui mais de 40 engenhos de cana-de-açúcar. E hoje em dia, infelizmente, está sendo perdida essa tradição, né, sendo substituída pela monocultura de outras cultivares, né, como a questão da banana, da fruticultura irrigada, banana, mamão e outras culturas. E engenho a gente infelizmente está perdendo essa tradição, a gente tem aqui em funcionamento na cidade em torno de cinco engenhos que funcionam é, nos períodos de retirada da cana-de-açúcar, né? então são períodos é, entre, de intervalo de um para o outro. Mas a gente pode ver aqui um pouquinho da vista maravilhosa que é o canavial da cidade de Barbária. E a gente pode ver também que ainda tem presente ainda aquela parte ali de cana de açúcar, onde está presente alguns engenhos, né, os principais engenhos aqui da cidade de Barbária. Gente, é também a questão do, do túnel, né? É, que muita gente pergunta a questão do túnel que existia aqui no, no casarão. É, tem várias versões desse túnel, né? É, três versões que eu gosto sempre de explicar, né? E aí vai da pessoa ter o um entendimento e achar que seja mais coerente. Um diziam que era para os donos aqui fugirem, né? Das investidas que existia muito aqui na, 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 na cidade. É, outros falavam que quando os escravos morriam jogavam no túnel e caía no rio, o rio levava. E a terceira hipótese, né, que eu acho que seja mais coerente, é que os escravos ficavam nas senzalas e como eles não tinham acesso às dependências aqui do casarão, é, eles entravam por esse túnel e iam trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. E passavam o dia trabalhando no seu ofício da agricultura. Quando terminavam, eles voltavam para aqui, para o prédio, mas passavam no rio Salamanca, que a gente pode observar aqui, logo aqui embaixo. Então eles passavam, faziam, né, tomavam seu banho, faziam o aceio e voltavam novamente para é, as senzalas para ficarem né, trancafiados, que eles não tinham liberdade. E, e essa é um pouco da história. E esse túnel, gente, ele foi... Como é que finalizou o túnel? Hoje a gente não tem acesso mais ao túnel, porque na época que foi construir a rodovia que liga Barbalha e Juazeiro do Norte, que foram alargar, esse túnel foi aterrado, né? Então, no momento que o túnel é cortado pelas máquinas para ser aterrado, o prefeito municipal, na época, mandou tampar tanto a parte da saída do túnel, como aqui na parte de dentro do prédio também mandou é, ser tampado. E aí a gente perde um pouco dessa memória afetiva aqui da história desse casarão, que é o casarão, o antigo casarão hotel. A senzala que a gente vê que era aqui, eles... Eles tinham esse acesso, né? E pegava daí para a parte de trás. Gente, eu vou falar um pouco da minha memória, né? Na minha infância. Aqui em Barbalha era comum os adolescentes, né? Os meninos, né? Irem brincar no canavial e tomar banho no rio Salamanca de Barbalha. Eu mesmo, particularmente, aprendi a nadar no rio Salamanca de Barbalha. Hoje em dia ele está poluído, né? mas antigamente eram águas limpas né? e transparentes. Você tomava banho, você via o peixe né? nadando e tal, então era água muito limpa. E as pessoas também, era comum as pessoas irem lavar roupa no rio Salamanca. Né? Eu me lembro dessa memória que tinha a senhora que morava aqui próximo ao rio Salamanca que levava né, uma bacia cheia de roupa para poder lavar com a água do rio. Né? E era uma água bastante limpa, água transparente. Infelizmente, é, hoje em dia está poluída justamente para por conta que recebe os esgotos domésticos da cidade. É né? uma realidade que, infelizmente, acontece em outras cidades. A gente vê aqui a região do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, 
né, com seus principais rios poluídos. Né? Mas antigamente esses rios eram limpos né? E deveria ser muito linda a Cachoeira de Missão Velha Que recebe todas essas águas provenientes desses rios Que afloram aqui Barbalha, Crato e Juazeiro né? De passagem, que é o Rio Salgado E esperar aí que quem sabe é, os gestores, né? os políticos Se interessem por essa causa ambiental E possam fazer um projeto para revitalizar Esse importante rio aqui da cidade de Barbalha Não só da cidade de Barbalha mas como também do Juazeiro do Norte, do Rio Salgado, e da cidade do Crato, com o Rio Grangeiro e o Rio Batateiras. Bom, gente, a gente vai conhecer agora aqui a parte do, dos fundos, né, do quintal do casarão. E essa parte aqui, a gente pode observar que ali eram as senzalas, né? Aqui era o largo onde ficava o pelourinho, o tronco de açoite, e... Nas paredes tinha algumas argolas que foram retiradas, né? Acredita? Nossa. Acredita se que era né, para maltratar realmente os escravos e não obedecia algumas regras. E a gente vem aqui, ó, para essa parte interna aqui, da parte de baixo do térreo. E essa parte aqui era a parte onde foi servir para depósito também de rapadura, mas depois que foi transformado em casarão para hotel. Foi feita aqui a parte do refeitório, né? A gente tem a cozinha com a coifa, é, a gente tem um, aqui a parte dos pratos, né? Da saída dos pratos. E se a gente observar bem aqui o teto, é, vocês observarem as linhas, né? Uma colada da outra, são madeiras nobres, geralmente eram usar, usadas é, maçaranduba, pau d'arco, madeiras de lei, como é chamado, né? Que diz que madeira de lei o cupim não rói. Por isso que a gente tem até hoje aí essas estruturas. E quando a gente fala dos escravos, eu sempre gosto de, de mencionar e mostrar, não sei se dá para ver aí pela câmera, mas a linha que está aqui em cima aqui foi toda talhada no facão, né? E isso mostra o quanto deve ter sido trabalhoso para esses escravos né? talhar toda essa madeira e também subir para a parte de cima para subir a estrutura do prédio, então são madeiras também bastante pesadas, justamente por ser madeiras nobres, né? madeira de lei. É... Aqui também a gente observa também que tem essa parte do azulejo, né? muitas pessoas acham que esses azulejos que estão aqui na parede eram da época dos escravos, mas não, esses azulejos aqui eles foram colocados né? quando foi transformado aqui em, em hotel municipal, então quando foi transformado em hotel foi adicionado os azulejos fizeram uma melhoria do prédio e a gente vê também a questão das aberturas né, dos arcos aqui das portas a gente pode ver o também do diâmetro da parede né, quase um metro de diâmetro justamente para dar sustentação à edificação Visto que antigamente os prédios antigos não usavam colunas de ferro E esse aqui como foi construído por mão de obra escrava Foi construído apenas com pedra, areia e tijolo E isso fez com que é, essas paredes largas né, dessem essa sustentação Para subir aí os andares do prédio E a gente vê a questão da madeira também né, Que é bem colada uma na outra e essa madeira também dá uma maior segurança na estrutura de né, ser erguida esse prédio. E que essas paredes largas, gente, ela tem uma questão interessante que a gente chama da inversão térmica. Quando lá fora está quente, aqui dentro está frio. E quando está frio lá fora, aqui dentro fica aquecido. Justamente por conta dessa inversão térmica, né, da largura das paredes e a questão das aberturas das portas que deixou entrar tanto a ventilação como também a questão da iluminação para clarear esses ambientes que se não tivesse com certeza aqui estaria escuro. Agora? Bom gente, e agora a gente vai viver aqui um local é, pouco mostrado, né? Aqui era onde eram as senzalas e no final aqui do prédio aqui acredita-se que o túnel de passagem né, era aqui no final do prédio. E eles desciam daqui para seguir esse túnel e a gente vai até aqui para a gente ver. A gente não vai ver né, a entrada do túnel. Ah, que, que pena, que... era isso que eu queria. É, justamente. Por conta que, como eu já falei, ele foi aterrado uh -huh. na tanta parte de fora como também essa parte, Na de, parte dentro. de dentro. E 
Resta a gente ficar na curiosidade e saber ah. onde era esse local do túnel. Mas, de fato, aqui nessa parte de trás aqui, é, com certeza era a passagem do túnel. Porque a gente pisa no solo e vê aquela coisa fofa por baixo. Então, acredita-se que a passagem ficava dessa parte aqui de trás, aqui, seguindo lá para o canavial e para o rio Salamanca de Barbalha. E vamos finalizar esse vídeo aqui. Eu quero agradecer de coração por essa aula, não só para mim, mas para todos que acompanham pelas vias do Cariri. Esse vídeo vai servir para pesquisadores, para professores, e vai ficar registrado, não sei para onde vai percorrer esse vídeo, ah. mas a sua contribuição, eu me arrepio, porque a gente está indo numa história, mergulhou literalmente na história aqui de Barbalha, desse casarão que eu sempre tive curiosidade. Primeiramente, eu tinha muita curiosidade. E Deus prepara as pessoas certas no momento certo. Neto, muito obrigada. Ah, eu aqui agradeço, né? Sempre a visita e principalmente você vir aqui. É um prazer enorme para a gente falar um pouquinho da história da cidade, desse prédio maravilhoso que é a sede da Secretaria de Cultura. Uhum. E eu estou aberto aí para receber visitantes, turistas, para receber aqui na cidade de Barbalha. Precisando, é só entrar em contato aí comigo através aí do Instagram da Estação Turismo Barbalha que a gente vai poder falar um pouquinho mais e apresentar a história da nossa cidade. Vamos seguir. Quando vocês vierem aqui, diz que assistiu o vídeo pelas vias do Cariri. Valeu, gente!